nikavunja vioo vya gari baada ya kuona nimeumizwa nikachukia nikavunja vioo vya ile gari yote na ikabidi nipelekwe wakaenda kutoa taarifa polisi kunitafuta yule mwanangu akamkamata mpaka mahakamani nikana tatua mimi mtumiwa namba moja kwa nikana jificha lakini hiyo ndio ilikuwa ni kesi ambayo ilikuwa natafutwa sana kwa sababu nimevunja vioo vya gari karibia vinne ilikuwa imefungwa nimevunja cha mbele cha ubavuni nimevunja nimepiga na mawe nimevunja gari ile nzima ime nani imevunjika kwa nikaona kesi natafutwa kwa nimeokoka lakini nina kesi sasa nikana jiuliza kwamba itawezekanaje mimi nimeokoka lakini nina kesi na natafutwa najua ni natafutwa na jificha itawezekanaje nikakutana na hilo andiko kwenye matali anasema kwamba ni vizuri uende kwa mshtaki wako anaye kushtaki mkapatane naye kabla haujakamatwa maana ukisubiri ukamatwe hautatoka mpaka ulipe senti ya mwisho ilo andiko likaongea ndani ya moyo wangu likaongea ndani ya moyo wangu endi kanigusa baada ya kunigusa ikabidi nimtafute yule bwana nilikuwa na ananishtaki leo na lamikia nimevunja gari yake vio nikamtafuta siku moja nikaa nimemuona pale maeneo ya salama kwao nikamfuata ile namfuata hivi alivyoniona namfuata ikabidi aanze kuondoka yeye anataka kuwasha gari anaondoka namfuata ambaye subiri ndugu yangu nikama mimi nimekuja mimi nime, nimeokoka sio yule tena ambaye tuyo kwa sana siku yetu tumevunja nimevunja gari yako nimekuja kukomba tu msamao nisamee akanisikiliza kwanza akashangaa kuona na bibiria nilikuwa natembea na bibiria maana kuna kila wakati natembea na bibiria nisome niweze kufahamu neno la Mungu kwa nika nikamfuata baada ya kumweleza akaniambia bwana mimi nimekusamea bwana wewe nenda kwa ile akanisamea nikawa huru kwa hiyo kesi ni kwa na yule nikawa huru akanisamea baada ya kuwa amenisamea nikana na naye sasa nikawa huru sitafutwi na polisi kwa maandiko yale nilivyosoma yakanielekeza kwa nikapata tena kufunguliwa mara ya kwanza nikasema kumbe Mungu ni mwema kumbe neno lake linatenda kazi nimelisoma na nimemfuata amenisamea na nimeona naye zaidi ya mara tatu maanne na asiani ajanikamata nilimtambulisha kanisa ninaloabudu nimemwelekeza maana angekuwa na nia mbaya angekuja kunikamata lakini hajanikamata na kwe, kesi imeisha kwa nikaliamini lile andiko nikaanza kuona maandiko jinsi yanavyotenda kazi katika maisha yangu kwa kwa kifupi nikakaa hiyo fika Jumapili nikabudu Jumatatu mtumishi wa Mungu mchungaji mtumwa wa Bwana Pitieni akaniambia naomba sasa unaweza kufanya kazi nikamwambia sasa mimi mchungaji mimi nilikuwa nikifanya kazi kwenye magari nikatoka nikajiingiza kwenye mambo ya uharifu sasa hivi sinawezi kufanya kazi yote sana nifikiri nifanye kazi gani akaniambia unaweza kufanya biashara mimi nikasema basi pasta mimi hapa nina hela kidogo nilikuwa kama na shilingi 5000 si nilipunguza shilingi ngapi kama 3000 nakumbuka na nilienda mjini nikiwa na shilingi 3000 nikafika pale mjini kwenye maduka ya wachaga nikanunua mikanda miwili ya kiunoni ile mikanda niliponunua tayari kwa sababu nilikuwa nimesha tayari nime nani nime nimevaa shati yangu nzuri sasa nimepewa nimepata na subuali nimevaa nzuri na kiatu wapendwa wamenibariki pale nikapata ujasiri nikaingia kwenye benki nikasema hapana nikasikia roho wa Mungu ananielekeza hebu nenda benki na kumbuka ilikuwa ni benki ya Stanbank nikakuta kuna manager yuko pale nikamweleza nikamsalimia pale nikamwambia bwana mimi nikajitambulisha nilikuwa siwezi kuficha wokovu nikajitambulisha nimeokoka nampenda Yesu niko kanisa fulani na shirika na biashara na mikanda mizuri nimeleta ule mkanda alivyouona akaupenda akaniambia bwana shilingi ngapi nikamwambia mimi nauza shilingi 5000 mkanda mmoja akanua mkanda mmoja akanuona mwingine akampigia simu staff mwenzake akanua mikanda miwili shilingi 3000 ikaza shilingi 7000 nikawa na shilingi 10000 nikapata na oda mle mle tena mikanda kwa kufanya kazi wengine nikanunua tena mikanda mingine nikaleta kwa siku hiyo nitengeneza faida kama shilingi 2000 nikarudi siku ni na furaha sana nikamwambia mchungaji mimi leo nimefanya biashara nimepata shilingi 2000 akanitia moyo akaniambia sasa huyo ndo Yesu Mungu atakubariki sana nikatiwa moyo nikajisikia vizuri furaha nika nika kesho asubuhi nikaamka tena nikaenda nikaongeza nikanunua mikanda mingine kama mitano nikaanza kwenda sasa nikaa mimi napata ufunuo wa kwenda kwenye maofisi nikiwa nimeweka mkanda wangu kwenye nimeweka vitu vyangu kwenye kibegi kwenye kimfuko kwanza nitumie mifuko baadaye nikaa nimenua kilasket kama kibegi nikaanaweka sasa niko smarti naingia na kibegi hata mlinzi hazikuja kama na biashara naenda nafanya biashara ile benki wakanikubali nikapata kibali kwa meneja nikawa nauza mpaka viatu nilipanda baadaye grade ya ile mtaji wangu niliokuwa nao nikaanza kuuza viatu nanunua viatu 2012 nauza 2025 hivi viatu ambavyo vinakuwa ni vipya hivi vya dukani kwa nanunua kwenye maduka ya jumla viatu vizuri za nani vya maofisini kwa hiyo nilipanda kwa haraka ndani ya mwezi mmoja ndugu mtangazaji huwezi amini Yesu alivyo mwema nilikusanya hela sio chini ya milioni moja nikapata shilingi milioni moja na ndipo sasa nikakaa na baba yangu wa kiroho ambaye ni mtumishi wa Mungu mchungaji pitieni akanishauri sasa unasemaje sasa hemu fanya kitu kimoja ngoja nikutafutie nyumba 
nikapata sehemu nikachukua chumba kimoja na sebule nikalipia nilikuwa kwa pitia nimekaa zaidi ya mwezi mmoja na kitu mwezi mmoja kama na siku ngapi hivi nikiwa pale maana yeye kwanza alifurahishwa ni kitu kimoja nilipokuwa pale alikuwa ananiuliza maswali sana kunichunguza kama je na nafahamu vipi kuhusu maandiko nasoma alikuwa ananiachia kazi soma kitabu fulani badala ya maswali ananiuliza kitabu fulani umesoma niandikia maswali pale ninayajibu Biblia naweka pembeni lakini naajibu ambaye andika tu kile ulichokielewa naandika akagundua kwamba nina ufahamu neno naanza kujua neno la Mungu nalisoma nikana bidii kwa hiyo baadaye nilipofikisha kiwango cha pesa nikawa nimetafutia nyumba chumba na sebule nikapanga nikaenda nikanunua godoro jipya nikanunua kitanda nikanunua mahitaji ya kawaida kama maplastic na nini nikaanza maisha nikawa na raha na amani kwa hiyo nikajitenga na lile grupu ambayo nilikuwa nalo kwa hiyo baadaye nilipoanza kuwa naelekea sasa ndivyo kwa nikifanya biashara pia hivyo wale vijana ambao nilikuwa nao siku hiyo nimetokea na hayo maono sasa jinsi nilivyookolewa kwa jinsi hiyo nilivyokuwa nao wakaanza kunitafuta walifikiri wao kwamba mimi nimechanganyikiwa maana nilipita hata kuna sehemu akaniambia kwamba mbona fulani amepita hapa ile rafiki yako amedai kwamba wewe ulikuwa nayo unakunywa kwenye baa unaonekana umeondoka umekuwa kama mwehu nikamwambia mimi sio mwehu mimi nimeokoka ni Yesu alinifu, alinitembelea Yesu ameniokoa kama unavyoniona mimi nimechanganyikiwa akawa wananiangalia sema si kweli uko vizuri umebariki na maana hujanywa pombe kuanzia kipindi kile na mimi sijanywa pombe vile bwana akanitafuta ile kijana wale kampani yangu ilikuwa nanitafuta kukutana nao siku nimekutana nikaanza kuwahubiri sasa nimi mwanza kuwahubiri ikawa tena wao wanaanza kunikwepa mimi kwa sababu kila nikikutana nao ninawahubiri waokoke na niwalete kanisani kwa hiyo nikawa na kwangu sasa nimeendelea kuwa kwangu naendelea kujifunza neno la Mungu na kanisa letu kwa sababu ilikuwa lina msingi wa kufanya ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba nilimalika zaidi kwa sababu tulikuwa tukipangwa kwenda kufanya ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba kuhubiri habari njema na tukawa na viongozi wetu ambao kwenye makundi tunajigawa tunapewa viongozi kwa hiyo ili nifanye mimi nitamani sana kujifunza neno la Mungu na kuyajua maandiko kufuatana na hali halisi niliyokuwa nikutana nayo kwa nikaimalika nikaanza kubadilika sasa nikasikia na amani moyoni nikaanza kuonekana hata muonekano wangu kaanza kubadilika na tayari kana nimepata marafiki ndani ya kanisa ambao ni watu wa Mungu wakaanza kunijenga katika imani wakanijenga katika neno la Mungu kwa hiyo ikawa sasa nikana pata shida sana kila nikipita sehemu ninaitwa wewe kwa sababu sokoni unanijua wakana niita wewe jamii umeokoka niambia mimi nimeokoka Yesu ni bwana na niko mahali fulani watu wakawa wanashangaa kwa nitetesi sasa mjini kwa kila sehemu nikipita wanaeleza nikana fanya biashara baadaye sasa ninaendelea na biashara nikana safari kwenda Dar es Salaam sana naenda kununua viatu kwa bei ya jumla Dar es Salaam nauza ndio na hiyo biashara ya viatu nauza na nguo kwa umachinga wao unatembea lakini namshukuru Mungu baada ya mwaka mmoja nikawa nime nimefanya maombi ya kuomba ili angalau na mimi sasa nahitaji kuwa na familia e, nahitaji kuwa na familia nahitaji kuwa na mke kwa sababu kama ni biashara ninafanya na tayari nahitaji kuwa na mke nikamshikisha mtumishi wa Mungu akaniambia endelea kuomba nimeomba kweli nikampata binti kanisani pale pale ameokoka na nikaa nimemuona ile binti nikasema huyu binti kufuatana na maisha yake jinsi alivyo na nikajisikia amani moyoni na Mungu akanipa amani moyoni nikaona huyu ananifaa awe mke wangu tuweze kujenga maisha yetu na familia yetu kwa nikamshikisha mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu kweli akaniambia basi akanipa muda naye akamuita akaongea na binti tukawa tumekubaliana basi akatoa taarifa wakatangaza waka, tukatangaza uchumba kanisani basi nikawa na mchumba na baada ya muda sikuchelewa nikapambana nikapata mahari mwenyewe nikatafuta maana sina wazazi sina mtu wa kumwambia kama nisaidie mahari eh nika nika nikatoa mahari huyo binti alikuwa babake ni afisa wa jeshi alikuwa na cheo cha meja eh kuwe ya poti basi Mungu akanipa ile binti nikaa tumefungishwa ndoa kabisa takatifu kanisani na hata siku ya ndoa magari yakaanza kupita hapo kwenda kupiga picha bichi watu hata wale kwenye madaladala wale masela wenzangu wale walikuwa wananifahamu e wakawa wanaona wanaona mshikaji ah mshikaji bana kumbe ndio hivyo bana ndio kanyanyuka hivyo na leo anapitisha na magari foleni yani ikawa ni shangwe unaona nikana pita pale wa masela wangu wanaiona gari yangu niliwaambia jamani mimi nafunga ndoa siku fulani nitakuepo na nini nikawa nawaalika wengine lakini hawakufika lakini walivyoziona tu gari zinapita pale big bite wakaanza kuzisindikiza Eh, kuzisindikiza wasema msela wetu bana ndio hivyo anaoa leo wananipeleka na shangwe basi ndio nikaanza maisha nikawa na huyo mke na maisha yangu ndio yakaendelea lakini nilishangaa jinsi Mungu alivyokuwa anageuza maisha yangu anabadilisha 
kaenda kanafanya biashara hiyo lakini baadaye sasa kwa kifupi ni kwamba nikawa nikiwa katika kuzunguka kufanya biashara yangu ya matching nikakutana na baba mmoja Mungu akanikutanisha na huyo baba na mimi namuita ni kaka yangu ni kaka yangu kabisa kwa sababu yani nilimwambia wewe sio tena rafiki wewe ni kaka yangu na nikamtambulisha hata kwa mke wangu kwenye familia yangu na akanipeleka mpaka kwenye familia mpaka mama yake akanipeleka kijijini alinipenda kwa sababu nilikuwa ni mnyenyekevu na ni mtifu ananituma kazi na jituma akanichukua na kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kuendesha gari nilikuwa ni pia nina nini nina nina nina, nina uwezo udereva na tani nishawahi kuwa dereva huko nyuma nikaendesha mpaka na madaladala baadaye lakini kufuatana mambo kujiingiza kwenye mambo ya madawa na nini mtu hawezi kukupa tena chombo chake akakuamini kwa hiyo bwana hivyo na naendesha na dereva wangu ni mzuri na nafanya biashara yangu au machi kwa sababu nilijiingiza kufanya biashara nyingine tena tofauti na nguo za kama masimsim naleta na uza basi nikawa naye nika nasafiri naye nikatamani mimi kwenye moyo wangu nikasema huyu baba sitamwache inabidi niwe naye ili nijifunze kazi yake anayoifanya hii biashara ni nakuwa nafanya biashara ya vyombo na supply kwenye makamu kwenye ma ofisi unaona nafanya biashara sana nikajifunza nikae kwake nikanyenyekea yani akawa ni chochote kila kitaji mimi ananituma ninaenda kama kuna kazi moja ananituma hata kama ni saa tatu saa nne siangalii kuchoka naenda lakini nanyenyekea ili nijue ile kazi ananituma vitu vyake bidhaa labda ananituma fanya hivi nenda benki nenda sehemu fulani nikajifunza nikaa nimepata uelewa ile biashara kwa hiyo baadaye nikaa nimeshakusana mimi mtaji wangu ni nao mtaji wangu nikamshirikisha nikamwambia mzee mimi naomba natamani mimi na mimi nianze hii biashara kwa udogo kwa uchache hebu ni nisaidie unifundisha kana nifundisha sasa ile siri ya kazi jinsi anavyofanya kazi manunuzi na nini na jinsi ya kuuza na kila kitu na nini na sangine mzigo ananipa yeye akanibariki akanambia basi wewe fanya biashara nikaanza biashara lakini ndivyo nikaanza kuinuka hapo nilikuwa watoto wangu sasa ndo amekuwa kuwa sasa na sali yokuwa ni mapeka na sali wa kwanza maana na watoto watatu wa kike na mkubwa wa kwanza huyu na yani na watatu watatu wa tatu nilipoingia kwenye biashara hiyo msadi kawa na uwezo sasa wa kuwasomesha watoto wangu hizi shule za nani za english medium nikapeleka watoto wangu huyu mmoja nikampeleka darasa la kwanza mwingine kwa na sali na wanaendelea kuanzia kipindi hicho basi Mungu ndio kama nibariki kwa kiasi hicho na namshukuru Mungu kwa kweli nikiangalia kule nilikotoka na mahali hapa nilipo nasema Yesu ni bwana kwa sababu ninakuwa na uwezo sasa wa kukizi mahitaji yangu na hata pia naweza nikanasaidia hata wale wadogo zangu kwa sababu kuna mdogo wangu mmoja naye ni mtumishi wa Mungu ni mchungaji lakini pia ninao jamii hiyo nizunguka basi nikaendelea na maisha na sasa nafanya biashara yangu kani nimesajili kampuni yangu inaitwa Vyombo Promo House na nina watu ambao tayari ninao nimewaajiri ninawalipa mishahara nafanya biashara na zungusha vifaa hivyo kwa kutumia magari na kenta na zungusha tufanya mobile kwa hiyo nikamshukuru Mungu kwa hiyo tayari ni jinsi nilivyozidi kuendelea na ni kuendelea katika Yesu Mungu akaendelea kunifunulia akaa naisha maono ananifunulia anasema na mimi sasa kwamba mimi nimekuokoa ili upate kunitumikia na hata kuna kipindi alinitokea tena akani, akani, akasema na mimi kwamba unafanya kazi unafanya biashara lakini lengo kuu ni kunitumikia mimi ni kuifanya kazi kwa, kwa nani kufanya kufanya kusudi la ufalme wangu. Kwa nina simama nipo nafanya biashara lakini pia ninatumika. Na hata namshukuru sana babangu wa kiroho amekuwa akinifundisha jinsi ya utumishi kwa sababu yeye ni ni ni, ni lecturer e, wa chuo cha Biblia na ni mwalimu mzuri sana wa kimataifa e, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ananifundisha ananipa masomo ya utumishi na ninajipanga sasa mwaka kesho Mungu akinipenda yani Mungu kwa kibali cha Bwana na nitaingia chuo cha Biblia ili niweze kusoma chuo cha Biblia sasa niweze kuimalika katika utumishi wangu ambao naomtumikia Mungu kwa hiyo ni nimeeleza kwa jinsi hiyo kwamba Yesu analo kusudi nilishangaa sana kwamba inawezekana Yesu anapokusudia mtu kumuokoa anazo njia nyingi za kumuokoa kwa hiyo ni vile ambavyo Mungu aliniokoa kwa njia kipekee na hata nivyo anza kuna watu walisema niliokuwa nao walisema kwamba wewe hapana wewe umeenda tu kwa kolokolo ya kusaidie tutakuona utarudi lakini siku zilizozidi kuendelea Mungu alikuwa ananiimarisha sijarudi wala siatamani kurudi nyuma na muona Mungu na hata ninapotumika na hata ninapotia moyo watu waliovunjika moyo na muona Mungu na nimefanya project pia kuwasaidia sana vijana wenzangu walioingia kwenye madawa kulevya 
nimekuwa nikiwatembelea ninakuwa nikipanga muda mfano kama mwaka jana mwezi wa nane nilifanya hiyo project karibia miezi miwili nilikuwa nikiwatembelea na wakusanya ninakaa nao na shikisha neno la Mungu kwa mwanza hapo naongea nao ninawasaidia kwa sehemu kama ni mavazi nawasaidia chakula kwa sehemu vile Mungu anavyonibariki lakini lengo kuu ninawaeleza kuhusu habari za matumaini ya Kristo kwamba Kristo anaweza kubadilisha historia ya mtu haijarisha hata kama watu wamekukataa hata kama shetani ameharibu jina lako Yesu anaweza akatengeneza jina akakupa jina jipya na hata ninashangaa sasa hivi ninapokuwa hata nikienda kwenye makampuni mataasisi ma ofisi kuna wengine hawezi kujua kama mimi nilikuwa teja e, mfano unakuwa na maharama kuna alama fani niliweka matatu kwenye mikono kama unavyoona na huku zile nembo nilikuwa nimechana nimeweka hapa nimechola sinanga hapa nimechola steering ya meli nimechola huku E, kuna wakati navaa shati ya mikono mifupi mtu anakuangalia na kushtuka anasema huyu bosi mbona anakana ni bosi anafanya biashara zake hapo anakana kama na alama fulani yani zile chapa za shetani ambazo ilikuwa imewekewa kipindi kile lakini naweleza mtu akiniuliza namwambia hapana Yesu amefanya jambo jipya kwangu hii ilikuwa ni nyakati za ilikuwa ni nyakati za ujinga sasa nimemjua Mungu wa kweli siwezi nikaweka tena alama hizi na hizi ni chapa ambazo Yesu tayari ameshanibadilisha na Yesu ameogeuza moyo wangu amenifanya kuwa mpya kwa hiyo 